Halo guys, kembali lagi dengan gue si Cikimen Ya, kita kembali lagi di Football Manager 2021 bersama Persekat Tegal Nah, di episode kali ini kita sudah berada di season yang keempat bersama Persekat Tegal Setelah di season yang sebelumnya, kita hanya menjuarai Piala Indonesia ya guys Lalu Uh, Super Cup kita runner up Dan kita sebagai runner up di Liga 1 Karena kita kalah oleh Barito Putra Gitu guys Dan Di season yang baru ini Kita Dapat jatah Asia ya guys ya Dan Bisa kita lihat di next matchnya adalah Laga pembuka yaitu Indonesia Super Cup Lawan Barito Putra sebagai juara Liga 1 di musim yang kemarin dan kita sebagai piala apa juara piala Indonesia di musim yang sebelumnya dan kita juga sudah menambahkan beberapa armada atau pemain di antaranya ada Ilja Spasaljevic lalu ada Maldini Pali dan terakhir ini yang paling mentereng ada Kasper Michael sebagai tembok di pertahanan kita. Oke, kita langsung saja menuju ke pertengahan musim dulu kali ya guys ya Kita menuju ke bulan Oktober atau awal November aja langsung ya guys ya Di uh, mendekati akhir musim gitu guys Oke, kita langsung saja menuju ke bulan November di tanggal 1 Apakah Di season yang baru ini kita dapat berbicara lebih banyak lagi di kaca Asia maupun Indonesia sendiri Oke, okay? let's go Ya guys, akhirnya kita sudah menuju ke akhir musim Kita lihat dulu dari segi klasemen kita berada di puncak klasemen dan selisihnya 7 poin Dari Persija Jakarta di posisi kedua Kita lihat apakah di kompetisi lain kita menang Dan di, di Super Cup apakah kita juara Kita lihat tablenya Ya kita berhasil memenangkan Super Cup atau Piala Super Indonesia Atas Berita Putra kita apa, menang tipis saja 2-1 Dan di Confederation Cup atau Asian Cup kita Apakah kita menang? Ding 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 ding. Wow, kita akan bertarung di final guys berhadapan dengan Al Ittihad dari Syria. Wow, dan kita Piala Indonesia akan menuju ke semifinal. Wah, wow, ini gue deg-degan nih guys. Oke. Okay. Kita langsung skip saja di akhir tahunnya tuh di tanggal 23 Desember ya guys ya. Apakah kita akan berhasil menjadi juara Piala Asia untuk pertama kalinya? Atau justru kita berada di runner up kembali? Target untuk Asia di kompetisi kasta kedua kita hampir tercapai. Tapi target utama kita tetap Liga Champions Asia ya guys ya. Jika Liga Champions Asia kita berhasil juara dan kita berhasil lolos ke klub World Champion atau Piala Dunia Antar Klub. Maka episode ini akan selesai. Oke langsung saja kita ke tanggal 23 Desember. Wah gua sudah tidak sabar guys. Oke, kita langsung ke tanggal 23 Desember atau ya 23 Desember. Kita lihat. Let's go. Oke, guys. Jadi kita sudah berada di penghujung musim yang keempat. Baiklah, kita akan sama-sama melihat klasemen akhir dari Liga 1. Ya, Persekat Tegal berhasil menjuarai Liga 1 dengan 22 kali kemenangan, 6 kali seri dan 6 kali kekalahan dengan total poin 
berbeda 9 poin dari PSIS Semarang. Baik, kita coba di table schedule ini. Dan ya, kita juara lagi di Piala Indonesia dengan memenangkan pertandingan atas PSIS Semarang dengan agregat 6-4. Wow, tapi kita sayangnya tidak dapat guys. Di Asia kita menjadi runner up. Wah, sangat disayangkan sekali guys. Kita tidak bisa menjadi juara Liga Champions. Eh, maksud saya Piala Asia guys. Aduh, sayang sekali. Kalahnya tipis. Baik. Kita langsung saja dari kompetisi. Ya, bisa kita lihat. Kita menjadi runner-up di Piala Asia. Kita menjuarai Liga Indonesia atau Liga 1. Dan kita juara di Piala Indonesia terakhir. Kita menjuarai Super Cup. Atau Piala Super Cup Indonesia Lumayan lah Di musim ini kita mendapatkan Tiga gelar Winner atau champions Dan satu runner up guys Suatu pencapaian yang luar biasa Dan kita lihat siapa pencetak gol terbanyak Sunil Chetri dengan 43 gol Dan Sutan Totan Unggul Selanjutnya dengan 39, kita lihat asis terbanyak jatuh kepada Zakarias Zgailan. Oke, apakah Sunil Chetri menjadi top score? Kita lihat. Oh, ternyata barengan dengan empat pemain di sini. Ada Bahril Fareza, Ahmad Rumbino, Sunil Chetri, dan Husnuzon. Dengan 20 Gol di musim ini guys luar biasa Pencapaian yang luar biasa Dan ya guys Di musim ini kita lumayan lah Kita sudah mendapatkan 3 gelar juara dan satu runner up Sebuah pencapaian yang jauh lebih baik dari musim sebelumnya Kita hanya kalah tipis di di, apa, di Piala Asia di Grand Final Tapi kita sudah mendapatkan Satu tiket di kualifikasi Liga Champions Asia ya guys ya Jadi uh, kita tidak Tidak lagi main di Piala Asia atau ya tier keduanya Tapi kita sudah level up uh, Untuk kembali ke kualifikasi Liga Champions Asia gitu guys Karena sebelumnya kan di musim sebelumnya kita sempat kalah di kualifikasi dan musim depan kita akan menguat apa kita akan mengusahakan untuk kembali ke Liga Champions Asia dan dimulai lagi dengan kualifikasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Uh, gue cukup puas banget sih di musim ini kita dapat uh, gelar yang lebih banyak dari musim sebelumnya dan ya. Yeah, Semoga musim depan kita lebih banyak lagi gelar yang kita dapatkan untuk Persekat Tegal. Dan pastinya gue masih akan menambah amunisi-amunisi baru. Karena uh, gue rasa pemain-pemain ini sudah uh, berumur atau sudah mau pensiun guys. Karena di musim-musim sebelumnya juga udah pensiun. Makanya mungkin uh, season yang ketiga ini kita menurun guys. Karena banyak yang sudah pemain tua. Jadi... Untuk musim depan, gue akan mencari pemain free transfer, tapi yang lebih segar lagi untuk usianya, guys. Oke, okay? sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.